Good morning, students. Now, today we will learn our new chapter is that chapter number three, housing and clothing. Right? In this part, we learn about why should we live in house. क्यों हाउस की क्यों जरूरत है हमें बिकॉज हाउस इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट रेन वेन्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं वो एंड वाइल्ड एनिमल्स राइट सो दिस इज द नीड ऑफ आर हाउस वाई बी वाई शुड बी मेक अ हाउस राइट सो दिस इज द नीड ऑफ आर हाउस इसीलिए हम घर बनाते हैं ताकि ये जो uh, सारी डिफिकल्टीज हैं बारिश आ रही है तो हमें प्रोटेक्ट करता है ज़्यादा ठंड में प्रोटेक्ट करता है ज़्यादा गर्मी में भी प्रोटेक्ट करता है हम ए सी करके अंदर घर में आराम से रह सकते हैं राइट सेम वे वाइल्ड एनिमल्स से भी हमें प्रोटेक्ट करता है नाउ डिफरेंट एरिया वाइज हैव अ डिफरेंट हाउसेज वी ऑलरेडी नो दैट राइट कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस कच्चा हाउस जनरली वी फाइंड इन द विलेज राइट इन द विलेज एंड पक्का हाउस इज जनरली इन अ सिटी और द टाउन राइट डिपेंडिंग ऑन द एरिया अभी आप आर्टिक रीजन में चले जाओ तो वहाँ पर हम कैसे घर देखेंगे जो बर्फ की स्लाइड से बने होते हैं जैसे इग्लू हो गया राइट right? तो वहाँ पर इग्लू बनेगा ज़्यादा फिर रेनी एरिया में चले जाओगे तो फिर वहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनेगा कि जो बाम्बू पे ही ऊपर लकड़ी के घर बनाए हुए होते हैं बाम्बू स्टिक्स के ऊपर राइट सो वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे लेकिन इतना याद रखना है हमें कि डिफरेंट एरिया वाइज जो होते हैं हाउसेज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं नाउ गुड आर न्यू टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज गुड एंड क्लीन हाउसेज ना गुड हाउस किसे कहेंगे पहले इसकी क्वालिटीज भी हमें मालूम होनी चाहिए कि वॉट इज गुड हाउसेज सो गुड हाउसेज इन वी कैन काउंट दैट इट हैज इनफ डोर एंड विंडोज अभी डोर और विंडोज इनफ का क्या मतलब हुआ बिकॉज कि जिससे जो एयर सर्कुलेशन है और हीट जो है जो सन की रेज है लाइट है वो अच्छे से अपने हाउस में आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सम यू नो दैट सनलाइट हैज़ सम यू वी रेज राइट दैट ऑल्सो कील आर स्मॉल जम्स फ्रॉम आर हाउसेज एंड एयर फ्रेश एयर वी हैव टू टेक फॉर ब्रीदिंग इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस सो दैट इज़ वाई वी नीड इनफ डोर्स एंड विंडोज ना ओपन स्पेस लाइक वरंडा बैल्कनी और द लोन ऐसा अगर हम कोई घर बना ही रहे तो उसमें हमारे पास अगर फ्लैट है तो छोटी सी बालकनी होगी अगर टेनामेंट है तो हम लोन भी बना सकते हैं या गार्डन भी बना सकते हैं छोटा मोटा या फिर वरंडा आप थोड़े से गांव वाले एरिया में जाओगे तो आपको एक ऑसरी टाइप या वरंडा टाइप थोड़ा सा ओपन स्पेस चौक जिसे बोलते हैं वो ओपन स्पेस आपको मिलेगा दिस इज नेसेसरी फॉर अ वन क्वालिटी ऑफ द गुड हाउस राइट नाउ द क्लीन हाउस अभी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है हाउस को अगर उसमें ही हमने पोछा नहीं किया या फिर डर्ट बहुत सारी आ गई हमने स्वीपिंग नहीं किया तो क्या हो जाएगा कि अब उसके अंदर फिर तरह तरह के जर्म्स और बैक्टीरियाज ग्रो होंगे और हमें हो सकता है कि हार्म करें इल कर दें हमें बीमार कर दें राइट सो क्लीनिनेस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर गुड हाउसेज नाउ डोर एंड विंडोज फिटेड विद वायर मैश वायर मैश क्या होती है जनरली आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो बारी और जो दरवाजे होते हैं उस पर ऐसे मैश ऐसे इस तरह की जाली वाली जाली फिट की होती है एक डोर के ऊपर बाहर एक डोर होता है और अंदर की साइड में ऐसी एक जाली फिट की हुई होती है डोर के अंदर तो उससे क्या होगा कि जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं लाइक मॉस्किटो है बीज है फ्लाइज हैं हाउस फ्लाइज हैं वो आप अपने घर में आएंगी नहीं और जो भी बीमारियां हैं वो कम होगी सो दिस इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ क्वालिटी फॉर अ गुड हाउस नाउ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम मीन्स गटर गटर की जो लाइन्स होती है पाइप होती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए कई बार क्या होता है कि कई घरों में आप देखोगे तो उसको प्रॉपर नहीं होगी तो कहीं कहीं से वो लीकेज हो जाती है या फिर पानी आगे जा नहीं सकता तो उससे फिर तरह तरह की बीमारियां होती हैं और गंदगी होती है वो अलग से राइट गंदगी होगी तो बीमारियां होने ही वाली है सो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी देर देन द ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट वी नो ग्रीन प्लांट आर सो यूजफुल टू अस राइट 
it gives so many things to uh, food fruits vegetables and most important there is the oxygen this oxygen we take as in a breathing right so we uh, it is necessary for our survival also so and also it gives the coolness jo ek thandak bolte hai na kyu hum park mein jaate hain garden mein jaate hain to ek alag se thandak lagti hai hame ek aise kehte hai na ki bahut aise kaam bhi bahut acha lagta hai matlab ekdam shant bhi lagta hai aur achhi se thandak bhi deti hai to green plants hona bahut zaruri hai so these are some qualities of the good houses now next topic is how to keep a house clean हम अपने हाउस को कैसे क्लीन कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अच्छे से हम स्वेप्ट करें या स्वीपिंग करें या मतलब झाड़ू निकालें अच्छे से फिर मॉबिंग करें मॉबिंग मीन्स पोछा लगाएं। पोछे में जनरली फिनाइल डिटर्जेंट इस तरह के जो जर्म किलर हैं या फिर उससे डर्ट वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाती है जैसे फिनाइल और वो हम लाइजोल डालते हैं फिनाइल डालते हैं डेटोल डालते हैं ये सारी चीज़ें क्यों डालेंगे क्योंकि इससे हमें जो जो इन्फेक्शन होने वाली जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह और कीड़े वगैरह जो होते हैं वो उससे मर जाएंगे और इन्फेक्शन नहीं होगा फिर दूसरी चीज़ है जो भी गार्बेज स्विपिंग के दौरान जो गार्बेज होगा ठीक है तो वो गार्बेज वो हमें डस्टबिन में ही डंप करना है और फिर वो डस्टबिन अच्छे से कहीं पे जो आजकल आप देखते हो कि घर घर से कचरा लेने वाली गाड़ियाँ भी आती हैं तो उसमें ही डालना है इधर उधर हाउस के अराउंड डालना नहीं है दिस आल्सो भी मेंशन टू हाउ टू कीप आर हाउस क्लीन टॉयलेट बाथरूम्स वॉश बेजिंग एंड किचन दिस फोर थिंग्स दिस फोर एरियाज यू हैव टू क्लीन एवरी डे उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ही जब सबसे ज़्यादा गंदगी होती है और उसके वो अगर क्लीन रहेंगे तो जर्म्स वगैरह फैलेंगे नहीं और अच्छे से अपना घर नीट एंड क्लीन रहेगा और हम लोग सुरक्षित रहेंगे सारी अलग अलग बीमारियों से अंडरस्टूड स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द गुड एंड क्लीन हाउसेज कैसे होते हैं इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और दूसरा हमने क्या सीखा कि हाउसेस हमें क्यों ज़रूरी हाउस में रहना रहने के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज एंड द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू कीप क्लीन आर हाउसेस थैंक यू फॉर दिस वीडियो